హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచివర్స్ అకాడమీ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూస్తామంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అంటే టఫ్ ఉన్నటువంటి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా చేయాలి అని మనం నేర్చుకుంటాం అయితే ఇది చూసే ముందు ఆల్రెడీ మేము కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వీడియో రిలీజ్ చేసాం ఏంటి సార్ మీరు చెప్పేదేమో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు ఏంటి అని అనుకోకండి ఎందుకంటే అక్కడ నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఒకసారి ఈ మెథడ్ నేర్చుకుంటే ఇంకా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఏ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉందని నేర్పించాను కదా అదే మెథడ్ మనం ప్రతి టాపిక్లో యూజ్ చేయొచ్చు దాని యొక్క అప్లికేషన్ని మీకు చెప్పడం కోసం ఈరోజు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ట్లో ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ అంతే ఇది కూడా ఒక టూ మినిట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా ఇది ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా అని మీరు అనుకుంటారు ఓకేనా రైట్ ప్రతి క్వశ్చన్ అట్లా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మెథడ్ చేయబోతున్నానో అదే మెథడ్తో మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి రెండు వస్తువులని ఒకే ధరకి అమ్మాడు ఒక్కొక్క వస్తువు అమ్మిన వేల ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు మొదటి వస్తువుకి అతనికి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నష్టం వచ్చింది అయితే రెండవ వస్తువుని ఎంత శాతం లాభానికి అమ్మితే లాభం కానీ నష్టం కానీ రాదు పర్సన్ సోల్డ్ సూ ఆర్ టూ ఆర్టికల్ సెట్ సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఆన్ ది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ హీ గాట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ నో లాస్ ఆర్ నో గెయిన్ ఎట్ వాట్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ హీ షుడ్ సెల్ ది సెకండ్ ఆర్టికల్ అని అడుగుతున్నాడు అండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది మామూలుగా క్వశ్చన్ చూస్తే కొద్దిగా మీకు టఫ్ లాగా అనిపిస్తుంది అయితే నేనేమంటున్నా అంటే ఇది టూ లైన్స్లో చేసేటువంటి క్వశ్చన్ రెండే రెండు లైన్లు వితిన్ టెన్ సెకండ్స్లో చేసేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది ఎట్లా అని మీకు డౌట్ వస్తుంది రెండు సెకండ్లు ఎట్లా చేస్తాం సార్ అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ మీరు నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు చూడండి మీరు ఒకసారి ఈ వీడియోని పాస్ చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు కామెంట్ కూడా ఆన్సర్ చేయండి మీకు ఆన్సర్ చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టి చూడండి తర్వాత నేను చెప్పేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి మళ్ళీ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే రెండు వస్తువులు అంటే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఉంది సెకండ్ ఆర్టికల్ కూడా ఉంది రెండు వస్తువులు అమ్మిండి ఆయన ఓకేనా రెండు వస్తువులు నమ్మాలంటే ఫస్ట్ కొనాలి కదా అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియాలి మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ తెలియాలి ఎందుకు ఇట్లా కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ రాసిన సార్ అని అంటే అమ్ముతున్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఆయన దగ్గర కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతో కొంత ఉండుంటుంది దాని మీద అమ్ముతున్నాడు అది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ మనం ఏంటి అంటే రెండు వస్తువులని ఒకే ధరకి అమ్మిండు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనం రాస్తామో అవి రెండు సేమ్గా ఉండాలి అని మీనింగ్ యాజ్ పర్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిన అంటే ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు అని ఇచ్చిండు ఆ ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు రాసినామంటే మనం ట్రాప్లో పడ్డట్టు ఇంకా ఓకేనా ఆ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండానే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి ఎట్లా అంటే ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజులు సమానం అని ఇచ్చింది కదా ఆ ఒక్క పాయింట్ని మనం బేస్ చేసుకొని ఇంకా ఆన్సర్స్ అన్నీ చేస్తాం ఇక ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ మొదటి వస్తువుని ఎంత శాతం నష్టానికి అమ్మిండు పన్నెండున్నర శాతం నష్టానికి అమ్మిండు ఆల్రెడీ పన్నెండున్నర శాతం అంటే మనకు తెలుసు ఫ్రాక్షన్ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఫ్రాక్షన్ నుంచి సాల్వ్ చేయడం ఈజీ పర్సంటేజ్ కంటే ఓకేనా పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నష్టం వ్యాల్యూ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఒకవేళ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఉంటే పన్నెండున్నర శాతం నష్టం అంటే ఎంత ఎనభై ఏడున్నర శాతానికి అమ్మిండు అని మనకు తెలుసు అందరికీ ఎందుకంటే వంద శాతం ఎప్పుడు అని కాస్ట్ ప్రైజ్ అనుకుంటాం అందులో పన్నెండున్నర నష్టానికి అమ్మితే ఎనభై ఏడున్నరకు అమ్మేసిన అని అంటాం ఓకేనా ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రాసే ప్లేస్లో నేనేం రాస్తానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది ఎయిట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది వన్ అంటే ఈ ఎయిట్ పార్ట్ సమ్మేది ఈ వన్ పార్ట్ తక్కువ కమ్మిండి అన్నట్టే కదా మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కమ్మాల్సిన వస్తువుని ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ లాస్ కమ్మింది అంటే ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ కమ్మాల్సిన వస్తువుని ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ లాస్ కంటే ఈ వన్ పార్ట్ లాస్ కమ్మింది కాబట్టి మైనస్ అని ఇండికేషన్ చేసుకుంటా మన కన్వీనియంట్ కోసం రైట్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా మారుతుంది చూడండి ఫస్ట్ అతని దగ్గర ఉన్న ఫస్ట్ వస్తువు ఎంత అంటే యాక్చువల్గా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉండాలి ఓకేనా ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉండాల్సిన దాని నుండి ఒక పార్ట్ తీసేసిండు ఒక పార్ట్ తీసేసిండు
ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఆయనకు లాస్ రావద్దు లాభం రావద్దు అంత అనగిరి అనుకోండి ఎంత చిన్న పిల్లలైనా అడగండి మూడో తరగతి తీసుకొచ్చారు ఆయనకి ఒక రూపాయి లాస్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నీకు లాస్ రావద్దు లాభం రావద్దు అని అంటే ఇంకా నీకు ఎంత లాభం రావాలరా అని అడిగినాం అనుకోండి ఏం చెప్తాడు ఇంకొక రూపాయి లాభం వస్తే అయిపోతుంది అని అంటాడు అదే అదే చిన్న కాన్సెప్ట్ నే మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాస్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత పార్ట్ ఎంత పార్ట్ లాభం వస్తే ఆయన సర్వే అవుతాడు ఒక పార్ట్ లాభం రావాలంటే జీరో దగ్గర ఉంటాడు ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాభం రావాలి ఆ వన్ పార్ట్ లాభం ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాస్ అయింది కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాస్ అయినాడు కాబట్టి ఇక్కడ వన్ పార్ట్ లాభం రావాలి ఎందుకు క్వశ్చన్ ఇచ్చింది జీరో ఉండాలి ఆయన దగ్గర అంటే లాస్ కావద్దు లాభం కాదు ఓవరాల్ కదా రెడీ ఇప్పుడు చూడండి దేని నుండి వన్ పార్ట్ లాభం వస్తే ఆయన సెవెన్ పార్ట్స్కి వెళ్తాడు సిక్స్ పార్ట్స్ నుంచి లాభం వస్తే సెవెన్ పార్ట్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సింపుల్ ఆన్సర్ అయిపోయింది ఇంకా పర్సంటేజ్ రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఎంత లాభం వచ్చింది ఈ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ని ఎంత లాభ శాతానికి అమ్మాలి అంటున్నాడు రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత లాభానికి వచ్చిండు వన్ పార్ట్ లాభానికి అమ్మిండు ఎక్కడి నుండి అమ్మిండు సిక్స్ పార్ట్స్ నుంచి వన్ బై సిక్స్ వాల్యూ మనకు తెలుసు పర్సంటేజ్ రూపంలో అడిగింది కాబట్టి ఇది ఇంటూ హండ్రెడ్ అని రాస్తాం యాక్చువల్గా ఓకేనా ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే మనకు తెలుసు ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అంటే రెండవ వస్తువుని పదహారు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం లాభానికి అమ్మాలి చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉంది ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా నేను చెప్తాను చెప్పినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నా ఒకసారి పాస్ చేయండి వీడియోను మీరు చేసిన ఫస్ట్ మెథడ్కి సెకండ్ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి మీకే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఇంత సింపుల్ అని అనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే ఇంతకుముందు ఏమి ఇచ్చిందంటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల రూపాయలకి ఒక వస్తువుని అమ్మిండు అని ఇచ్చింది కదా ఇక్కడ అట్లా మనకి ఏమి ఇవ్వలే ఏమి ఇవ్వకుండానే ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ రెండు వస్తువులని ఒకే ధరకి అమ్మాడు ఫస్ట్ పాయింట్ సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైజులు రెండు ఈక్వల్ మొదటి వస్తువుపై పదిహేను శాతం లాభం వచ్చింది అయితే రెండవ వస్తువుని ఎంత శాతం నష్టానికి అమ్మితే లాభం కానీ నష్టం కానీ రాదు అంటున్నాడు అరే ఇంకా ఫస్ట్ ఇంకా మనకు తెలుసు ప్రొసీజర్ కాబట్టి మనం చేస్తాం ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టూ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ రెండవది సెకండ్ ఆర్టికల్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెకండ్ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ సెకండ్ ఆర్టికల్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ రైట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది కనబడగానే మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి ఇక్కడ ఏమి సమానం అని ఇచ్చిండు ఏది సమానం అంటే ఆ రెండు సమానం ఏవో ఫస్ట్ మార్కప్ చేసి పెట్టండి ఏంటంటే రెండింటి యొక్క అమ్మిన విలువల సమానం అంటే దీని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ దీని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ రెండు సమానం రైట్ ఇది మనకి తెలుసు రెడీ ఇప్పుడు రాద్దాం చూడండి ఫస్ట్ పదిహేను శాతం లాభం వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే పదిహేను శాతం మాకు చెప్పలేదు కదా సార్ అనుకోకండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అనుకోవడం ఈజీయే కదా ఇది ఎవరికైనా వస్తుంది కదా ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ జా హండ్రెడ్ ఓకేనా ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ జా హండ్రెడ్ దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి త్రీ బై ట్వంటీ త్రీ బై ట్వంటీ దీని మీనింగ్ ఏంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్లో ఉన్నదేమో ట్వంటీ పార్ట్స్ ఆ ట్వంటీ పార్ట్స్ నేను రాస్తున్నా కాస్ట్ ప్రైజ్ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఈ ట్వంటీ పార్ట్స్ని త్రీ పార్ట్స్ లాభానికి అమ్ముతుండు లాభం అంటే ఏంటిది అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్లేస్లో త్రీ ఏ ఉంది కదా ట్వంటీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ లాభానికి అమ్మితే ఎంత లా ఎంత ఎంతకి అమ్మాలి ఇరవై మూడు పార్ట్స్కి అమ్మాలి క్లియర్ రైట్ ఇమ్మీడియట్గా ఇది వచ్చిందంటే రెండవ దాన్ని కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏం కాబట్టి దీన్ని కూడా ట్వంటీ త్రీ అని రాసేయండి ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడికి అయిపోయింది కదా అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఓవరాల్గా లాస్ రావద్దు ఓవరాల్గా లాభము రావద్దు అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మూడు పార్ట్స్ లాభం ఉంది కదా దీనికి ఇంకొక ఇక్కడ మూడు పార్ట్స్ లాస్ వస్తేనే మనకి ఏమవుతుంది అంటే లాభం రాదు నష్టం రాదు ఫైనల్గా మొత్తం మీద కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత లాస్ రావాలి మనకి త్రీ పార్ట్స్ లాస్ రావాలి త్రీ పార్ట్స్ ఎక్కడ నుండి త్రీ పార్ట్స్ లాస్ వస్తే ట్వంటీ త్రీకి వస్తాం మనం ట్వంటీ సిక్స్ నుండే ట్వంటీ సిక్స్ నుండి త్రీ పార్ట్స్ లాస్ట్కి అమ్మితే ట్వంటీ త్రీకి అమ్మడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ లాస్ ఇక్కడ నష్ట శాత